I am Ms. Sonu Robert Pawar and welcome to my Nobel classes. I have opened classes for standard 9 and standard 10 and today is lecture number 3 for standard 10. We have already started lesson number 1 that is gravitation. In the first two lectures we have studied about force, motion, what is centripetal force. If you all have not watched my video, please go to the previous videos. In the description box, I'll give you the link. Click on those links and you will get the two previous lectures. Do like my video and subscribe my channel for more notifications and more videos and do share it with lots of students. So now we'll come to the topic. Today we are going to study about Kepler's law of motion. As upon Kepler's law of motion, but before starting with this, let me go little back to some centuries ago. In those some centuries, no one had a keen interest to study about the earth or the planets which are surrounding around the sun. Kepler was a scientist who studied in detail about the motion of the planets and that of sun. Kepler has a scientist who was 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 a ते सगळेजण कसे फिरतात ह्या सगळ्यांवर स्टडी केला आणि त्याच्यानंतर त्यांनी तीन लॉज दिले ह्या लॉजला नंतर केपलर्स लॉ ऑफ मोशन असं म्हटलं गेलं दीस लॉज आर फर्दर नोन एज केपलर्स लॉ ऑफ मोशन्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दीस लॉज बिफोर स्टडीइंग दीस लॉज लेट मी क्लियर टू कॉन्सेप्ट्स ओके आई होप यू ऑल नो व्हाट इज सर्कल ओके सर्कल प्रत्येकाला माहिती असेल काय असतो हाउ मेनी सेंटर डज अ सर्कल हॅव do you all know how many center does a circle have? Circle la kiti center asta, kiti madhya asta. Mehti kuna la? Circle has only one center. Here. Okay? Circle la kakta eka center asta. But, if you see of eclipse, in max you will have eclipse, parabola, hyperbola. Okay? All these concept, concepts are there in max. So, eclipse has two centers. Eclipse la kiti center asta? Don't center asta. यहाँ सेंटर ला नाउ दी लाज़ आता है फोकस, ओके? दी सेंटर्स आर नोन एस फोकस। नाउ दिस सर्कल इज़ हैविंग वन सेंटर, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एस फोकस। बट इक्लिप्स इज़ हैविंग टू सेंटर्स, इक्लिप्स इज़ हैविंग टू सेंटर्स। सो सिंस इट इज़ हैविंग टू सेंटर्स, फॉर प्यूरल फॉर्म इट इज़ नोन एस फोकल so eclipse is having two centers and it is known as foci now we will study what is planetary motion planetary motion and the kepler ne pahila laws ho dila to kutla i have already written the law on the board first law is the orbit of a planet is an ellipse with sun situated at one of the foci it's a artha kai that means one ellipse is there, okay? Ellipse. यहाँ ellipse में दे एक का pointer sun situated है. कौन situated है? Sun. Okay? I told you ellipse has two focus points. Okay? Ellipse का दोन focus points हैं ना? तो पहला क्या प्रकार से लॉक है समझो कि sun जो आए तो एक का focus pointer situated है. अन्य जो बाकी जो प्लैनेट साइ, फॉर एग्जांपल मी तो एक प्लैनेट कंसीडर की, ओके, एक प्लैनेट कंसीडर की, हाँ सो प्लैनेट आए, यहाँ संचा आउटे बहुते फिरता नहीं कशा करने फिरतो तो इलिप्स शा करने फिरतो, इलिप्स में जी क्या है, तो इन शॉर्ट तो ये अंडर सर बगेट लासे, एक सर बगेट लासे तो इलिप्स सो केपलर से ऐसा मानना है कि जो सन आए यहाँ संचय आउटी बहुती जो उड़े पर प्लैनेट्स फिरता थे तो कशा आकरा में फिरता थे तो इलिप्स इलिप्स में जगह यहाँ साइड लो तो शॉटर रास्ता यहाँ साइड लो बल्जिंग रास्ता थोड़ा सा मोटा रास्ता सो द फर्स्ट लॉ सेज दैट द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट ये प्लैनेट है यह त्या पाठ लगाए मंत्र तर ऑर्बिट। So the orbit of a planet is an ellipse. Planets orbit का सह ellipse में दिए, elliptical shape में दिया है तें। With sun situated at one of the foci. Planets जो आए हैं, तो sun से आउटी बहुत ही elliptical orbit में दिए फिर तो। अन्य sun कुटे आए हैं, तर यहाँ elliptical orbit से एक आ center में दिए, एक center point जो आए हैं, त्या center point में दिए हाँ sun जो है situated आए हैं, okay? 
जर तुमच्याकडे टेन्थ स्टँडर्डच्या टेक्स्टबुक नसतील तर काही हरकत नाही मी दोन्ही स्टेटमेंट बोर्डवर लिहून घेतलेले आहे तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून हे दोन्हीचे दोन्ही स्टेटमेंट विथ डायग्राम लिहून घेऊ शकता ओके ना आय होप फर्स्ट लॉ इज क्लिअर क्लिअर वन मोर टाइम आय जस्ट रीड द सेंटेन्स ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज अन एलिप्स विथ सन सिच्युएटेड ॲट वन ऑफ द फोक आय ओके क्लिअर ना वील कम वॉट इज सेकंड लॉ ओके सी वॉट इज अ सेकंड लॉ the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time at the hazard by bang see for example me asa mhantla ha jo planet ahe ha planet ya disheni asa firna okay ha jo planet ahe ha ya disheni asa firna ata ja vele to firna re केपलर ने काय सांगितलं लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट हा जो प्लॅनेट आहे हा फिरून 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 इथं आला इथं पण आला सो प्लॅनेट मधलं आणि सनला जी लाईन जॉईन करणार आहे इमॅजिनरी लाईन प्लॅनेटला आणि सनला जी लाईन जॉईन करणार आहे ॲट द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाईम शॉर्टमध्ये सांगते फॉर एक्झाम्पल सी एलिप्से हा झाला एरिया मी ह्याला नाव दिलं ए बी सी डी ई आणि एफ ओके ए बी सी डी ई अँड एफ आता जेवढा वेळ ह्या प्लॅनेटला हा जो प्लॅनेट आहे ह्याला ए पॉइंटपासून बी पॉइंटपर्यंत जायला लागणार आहे जेवढा वेळ तेवढाच वेळ जो आहे तो सी पॉइंटपासून डी पॉइंटपर्यंत जायला लागणार आहे तेवढाच वेळ ई पॉइंटपासून एफ पॉइंटपर्यंत जायला लागणार आहे That means it sweeps equal areas in equal intervals of time. That means area म्हणजे काय जागा जेवढा वेळ तो ह्या जागेपासून ह्या ह्या अंतरापर्यंत जेवढा वेळ त्याला लागतो तेवढाच वेळ तो ह्या इलिप्टिकल ऑर्बिटच्या प्रत्येक पॉइंटवर जायला येणार दॅट मीन्स द डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय दिस प्लॅनेट फ्रॉम ए टू बी इट इज इक्वल टू सी टू डी अगेन इट इज इक्वल टू ई एन एफ आय होप सेकंड लॉ इज क्लिअर थोडंसं सेंटेन्समध्ये थोडंसं कन्फ्युजन वाटतं बट इफ यू रिवाइज इट कॉन्स्टंटली इट विल गो व्हेरी इझी सी अगेन आय एक्सप्लेन द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाईम ओके आय होप द सेकंड लॉ इज क्लिअर टू लॉ नाव आय कम टू द थर्ड लॉ थर्ड लॉ ह्या दोन्ही लॉपेक्षा एकदम इझी कन्सेप्ट ओके एकदम इझी कन्सेप्ट आहे कन्सेप्ट असा आहे की ह्याच्यामध्ये पहिले आपलं पिरियड काय असतं हे समज पिरियड इज डिनोटेड बाय लेटर टी पिरियड म्हणजे काय इट इज द नंबर ऑफ रेव्होल्युशन दोन गोष्टी असतात रोटेशन आणि रेव्होल्युशन ज्या वेळेस पृथ्वी म्हणजे अर्थ जी आहे ज्यावेळेस ती स्वतः भोवती फिरते म्हणजे स्वतः ज्यावेळेस ती फिरणार आहे त्यांना रोटेशन ओके हे जॉग्रफीमध्ये आहे आणि ज्या वेळेस ती सनच्य भोवती फिरणार आहे ओके ज्यावेळेस ती सनच्य भोवती फिरते सनच्या आजूबाजूने फिरते त्यावेळेस त्याला रेव्होल्युशन असतात सो वॉट डज द के प्लस थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज दॅट द पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन ओके पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन इज डिनोटेड बाय टी पिरियड म्हणजे काय किती वेळ घेते ती ओके सनच्या सपोज असा आहे ह्या सनच्या आजूबाजूला अर्थ जे आहे ती जायला किती वेळ घेते ह्याला म्हणतात पिरियड एका गोष्टीच्या अवधी भोवती फिरायला किती वेळ लागणार त्यांना पिरियड असं म्हणतात सो केपलस थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेज दॅट द पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन ऑफ अ प्लॅनेट द पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन ओके हा पिरियड सो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेज दॅट स्क्वेअर ऑफ द पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन is directly proportional to the cube of the mean distance between the planet and the sun okay period of revolution tere denote kelele ahe ani ha doga madhe je antar ahe planet ani sun planet ani sun madhe je antar asnar ahe period of revolution directly proportional asnar ahe kashashi kashashi tar planet ani sun madhe je antar ahe je antar ahe त्याच्या क्यूबशी ओके फॉर एक्झाम्पल मी म्हटलं की 
हा दो अंतर सपोज टू ए ओके सो हे क्यूब हा दो प्लैनेट आ सन मधल अंतर सपोज मैं कन्सिडर के टू ए सो क्यूब हा टू चाय घूब घ क्यूब मे टू मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टू हालांत क्यूब सो पीरियड मे कि वे लगते है किती वेळ लागतोय फॉर एक्झाम्पल मी म्हटलं फोर फोर सेकंड सात सो फोर चा काय घ्यायचा आहे स्क्वेअर घ्यायचा आहे फोरचा काय घ्यायचा आहे स्क्वेअर घ्यायचा हे दोघं कसे असणार आहे डायरेक्टली प्रपोश डायरेक्टली प्रपोशनल म्हणजे काय एक क्वांटिटी जर इन्क्रीज झाली तर दुसरी क्वांटिटी जी आहे ती ऑटोमॅटिकली इन्क्रीज होते मी लास्ट लेक्चरमध्ये सुद्धा हे हा कन्सेप्ट सांगितलेला आहे की एखादी क्वांटिटी जर इन्क्रीज होत असेल इफ वन क्वांटिटी इज इन्क्रीजिंग The other quantity will also increase in case of direct proportionality. So here, what does the statement of Kepler's third law of motion says? It says that the period, the square of the period of revolution of the planet, is directly proportional to the cube of the mean distance between the planet and the sun. Okay? Ha, aur a formula zari lakshathe hola, tarhi tum easily statement banu sakte. ओके खूब सोप स्टेटमेंट है स्टेटमेंट इज व्हाट अगेन आई विल रिपीट द पीरियड द स्क्वेर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवल्यूशन स्क्वेर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवल्यूशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन ओके तीन लॉज है फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ आ थर्ड लॉ तीन ही लॉस परत कहले न तो परत एक वीडियो सुरुआतीपस एकदम इजी लॉ है एक दा दोन वीडियो बगित तुम्हारा तीन ही तीन ही लॉ जे है तो व्यवस्थित प्रकार समझते आता इन द फर्स्ट लेक्चर आई हैड टोल्ड ऑल वन फॉर्म्यूला ओके आई जस्ट गिव द फॉर्म्यूला फॉर दैट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रैविटेशन पहला लेक्चर मे मी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रैविटेशन का संगित हो दैट इज फोर्स इट इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वेर ओके हा फॉर्म्युला तुम्हारा लक्षा आए एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वेर इन विच जी इज ग्रैविटेशनल कॉन्स्टेंट ओके इट इज नथिंग बट ग्रैविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज वॉट सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन इंटू टेन रेज टू माइनस इलेवेन न्यूटन मीटर स्क्वेर अपॉन के जी स्क्वेर ओके एम वन एंड एम टू आर द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम ओके एक्जाम्पल क्वेश्चन देते कि राइट और एक्सप्लेन अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रैविटेशन सो हाउ यू विल एक्सप्लेन दैट आंसर फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेफिनेशन पहले क्या क्या डेफिनेशन डेफिनेशन कैसे लिया तो हा फॉर्म्यूला लिया हाउ यू राइट द डेफिनेशन सी फोर्स ओके ग्रैविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट ओके इट कम्स फॉर टू टू थ्री मार्क्स दोन के तीन मार्का हा क्वेश्चन ये तो मे सो कस लिखना स्टार्टिंग डेफिनेशन ओके पैले डेफिनेशन दी आता संगित ती देन फॉर्म्यूला ओके फॉर्म्युला दयाचा एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वेर फॉर्म्युला दिला त्याच्यानंतर खाली जी ची व्हॅल्यू लिहायची सिक्स पॉईंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू मायनस इलेव्हन न्यूटन मीटर स्क्वेअर अपॉन के जी स्क्वेअर ओके फॉर्म्युला लिहिल्यानंतर काय करायचं खाली डायग्रम काढायचे एम वन एम आणि डी स्क्वेअर सॉरी डी फक्त डी ओके ओके अशी डाय गाड पाहिजे बस एवढं जरी लिहिलं सुटसुटीत दोन ते तीन मार्क आरामात ओके आय होप यू लव्ह लाईक दिस व्हिडिओ आय डू शेअर माय व्हिडिओ विथ मॅक्सिमम स्टुडंट्स ऑफ टेन स्टँडर्ड सो दॅट वी कॅन स्टडी ड्युरिंग दिस लॉकडाऊन अँड प्लीज क्लिक ऑन द सबस्क्राईब बटन फॉर मोर नोटिफिकेशन्स अँड फॉर मोर व्हिडिओज थँक्यू